হ্যালো স্টুডেন্টস ক্লাস মিশন অনলাইন ইউটিউব চ্যানেলে তোমাদের সকলকে স্বাগত এখন আমি আলোচনা করব ডক্টর আরিফ আগ্রওয়াল স্যার এর অবজেক্টিভ অ্যারিথমেটিক বই থেকে অনুপাত এবং সমানুপাত অধ্যায়ের মাঝে করা मोस्ट ইম্পর্টেন্ট কোনটি क्वेश्चन যা তোমাদের আপকামিং সমস্ত পরীক্ষার জন্য কিন্তু ভীষণ ভাবে হেল্পফুল হতে চলেছে তো চলো আমরা দেরি না করে শুরু করছি আমাদের আজকের যে টপিক রেশিও এন্ড প্রপোরশন ওকে थ्री ठीक आगे संख्या बसिए देव चले लिखबो चार शेष उत्तर छोटी देखो 
if 20% 20% can be written by 1 by 5 equal to p minus q tar both 50% 50% can be written by 1 by 2 okay. p minus q tar both 50% এবার আমরা কি করব এবার আমরা ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করব দেখো কিছু নেই আমি 1 বলতে পারি দেখো আমরা যদি ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করি কি হবে আমরা এইভাবে লিখতে পারি যে 5p 5q ইকুয়াল টু কি হবে 2p 2q তাই তো আমরা p টাকে যদি এক পাশে নিয়ে আসি তাহলে কি হবে 5p 2p আচ্ছা 2q সাইড চেঞ্জ করলে কি মাইনাসটা প্লাস হয়ে যাবে রাইট তাহলে 5q কত হবে এখানে দেখো 3p 7q তাহলে আমরা এখান থেকে p to q কত লিখব 7 to 3 আমাদের 7 to 3 কোথায় আছে অপশন c তে রয়েছে তো পরের क्वेश्चन একটি বিদ্যালয়ে বালক ও বালিকার অনুপাত বলে দিয়েছে কত না 4 is to 5 100 জন বালিকা বিদ্যালয়ে ছেড়ে দিলে অনুপাত হবে 6 is to 7 তাহলে বিদ্যালয়ে কতজন বালক হয়েছে দেখো আমরা অনুপাতকে কিভাবে লিখি ফ্র্যাকশন হিসেবে সো আমরা এই যে বালক আর বালিকা এখানটা লিখে নেছি ধরো এটা বয়েজ এটা হচ্ছে গার্লস রাইট তো এখানটা আমরা লিখব কি না এটা হচ্ছে 4 এটা হচ্ছে 5 এবার দেখো এই যে অনুপাত কি অনেক বড় একটা সংখ্যা তো যাকে আমরা ছোট করে লিখেছি তো এক্স্যাক্টলি সংখ্যাটা কি আমরা জানি না তখন জানি না যখন আমরা তখন কি করি যে ধরে নেই এটা 4x এটা 5x রাইট এবার বললো 100 জন বালিক অর্থাৎ গার্লস স্কুল ছেড়ে চলে যায় তো এখানে 100 মাইনাস করে দাও এই যে চলে যাওয়ার পর নতুন যে অনুপাত সেই অনুপাতটা হলো 6/7 তাই তো 6 ইনটু 7 কি করে বাই লিখা এবার একটু ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন আমরা করে দেখি 5 6 কত হবে 30x 600 মাইনাস ইকুয়াল টু কত 4 সাথে 28x আমরা 28x কে যদি এই পাশে নিয়ে আসি তাহলে কত হবে 30 এর থেকে 28 বাদ দিলে হবে 2x ইকুয়াল টু কত এটা যদি সাইড চেঞ্জ করে 600 রাইট x ইকুয়াল টু কত হবে 300 তাহলে আমরা x এর ভ্যালুটা পেয়ে গেছি বাট এখানে চেয়েছি কতজন বালক রয়েছে তাই তো এই যে বালক তো আমরা বালক কত ধরেছি বালক হচ্ছে 4x কত এফ আমরা বলবো 4x ইকুয়াল টু কত 3 4 1200 দেখো একদম সব থেকে ইজিএস প্রসেসটাই তোমাদেরকে দেখিয়ে দিলাম ওকে পরবর্তী क्वेश्चन 6600 টাকা আর তিনজন শ্রমিকের মধ্যে আমরা ডিভাইডেড করব কিভাবে না 3 5:2:5:3 অনুপাতে ভাগ করব তাহলে দ্বিতীয় শ্রমিকের ভাগ কত আমরা কি করব এই অনুপাতটাকে এই ফ্র্যাকশন যে রয়েছে নরমালি আমরা একে আনার চেষ্টা করব কিভাবে করব দেখো এখানে রয়েছে 3/5:2 তো 2 টাকে আমি 2/1 লিখি তোমার সুবিধাতে এটা কি আছে 5/3 এবার কি করব এবার একটা কাজ তুমি করতে পারো এই নিচের সংখ্যাগুলো তুমি লসাগু করো লসাগু করে কি হবে এখানে লসাগু করলে 15 হবে তাহলে প্রত্যেকটা সংখ্যার সাথে যদি আমরা 15 গুণ করে দেই তাহলে দেখো কি হয় যদি আমরা 15 গুণ করি দেখো প্রত্যেকটা সংখ্যার সাথে আমি ওই যেটা এলসিএম করে পেয়েছি সেটাই গুণ করব তাহলে এবার কত হবে 5 দিয়ে 15 কে কাটলে 3 3 3 এ 9 আর এটা কত হবে 30 আর এটা কত হবে 3 দিয়ে 15 কে কাটলে 5 তাহলে 25 তাহলে আমরা অনুপাতটা পেয়ে গেছি এবার এই যে অনুপাত এই অনুপাতের জন্য কিন্তু 6600 টাকা দেওয়া হচ্ছে তাহলে টোটাল কত অনুপাত আমরা এটাকে একটু যোগ করে দেখি তো তোদের 4 হাতে আছে 1 3 না 3 6 দেখো মোট হচ্ছে 64 অনুপাত এই 64 অনুপাতের জন্যই কিন্তু আমরা কত টাকা পাচ্ছি 6400 টাকা তাহলে এখানটা লিখলাম 6400 টাকা তাহলে কত গুণ করেছো না 100 এবার আমাকে বের করতে হবে কোনটা দ্বিতীয় শ্রমিক দ্বিতীয় কোনটা এই যে 30 তাহলে 30 মিনিটের জন্য কত হবে 100 গুণ করে দাও তাহলে এখানে 30 আর 20 অর্থাৎ 3000 টাকা ওই কতগুলো পাবেন কোথায় আছে 3000 অপশন বি তে রয়েছে পরবর্তী क्वेश्चन 117 টাকা পি কিউ আর এর মধ্যে 1/2:1/3:1/4 অনুপাতে ভাগ করার পরিবর্তে 2:3:4 অনুপাতে ভাগ করা হলো তাহলে এই যে লেনদেনটি তাতে কার কত লাভ হয়েছে বা কি বেশি লাভবান হয়েছে তাহলে আমরা আগে क्वेश्चनের মতো এই অনুপাতটাকে যদি নরমালি নিয়ে আসি তাহলে কি হবে 
पंद्रह शेयर करते भूलना